Pamela Estiva e hoje temos o Jamie Haddad, que é um percussionista que a gente vai entrevistar.
Aí até ele é, convidou esse professor dele para tocar no disco do Paul Simon com ele. Talvez então o disco do Paul Simon está com, com um pezinho na Índia lá. <música> Vem estudar com quem entende de música, Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical. SL Kids e Faculdade Souza Lima e Berkeley. O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com três unidades, Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site www.sousalima.com.br O curso Dinâmico de Áudio tem como objetivo transmitir aos seus alunos todos os fundamentos do áudio, na teoria e na prática, do básico ao avançado. Conceitos básicos do som, microfones, distribuição do som, mesas de som, periféricos, concepções avançadas de áudio, plataformas de gravação, Gravação com banda ao vivo, mixagens, plataformas MIDI, áudio digital, além do curso de produção musical. Para maiores informações, acesse o nosso site www.cdaudio.com.br ou ligue para 011-3887-6596. SL Revista Eletrônica, a sua revista virtual que traz entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos... Resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br A revista online de músico para música. Registre seus melhores momentos em DVD. A Job Produções produz os programas Slivers Altera TV, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros, festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD.
played like all different kinds of styles of music, right? And just wanted to know how was your experience um, mixing all those styles together, coming in and out of it? Well, that's, you know, I, I actually moved to Brazil. I used to live in Rio. Oh, really? Tension, not us. I don't understand the thing, but I, <clears throat> I did. Um, I moved to Brazil, and I stayed, spent about six months here. And I, uh, early on, too, before I came, I was in a band with uh, Ayerto and uh, Moreira and Flora Poro. You know, I was in a group with them. So I was addicted to uh, Brazilian music. I loved it a lot. And uh, <clears throat> when I came here, I, I really realized that this was not my music. You know, I mean, I knew it before I came, but. I missed a lot of what my music was too back home. So in the end, uh, I, you know, after living I lived in India, I lived in Brazil, I lived in North Africa, all these things, as an American, you know, white American, it all becomes part of your experience, your musical experience, because what we inherited as you know in, in white America sometimes is. Is, is not a very rich music life, so you have to become the, you know, the director of your own life. And, uh, but you can have a profound experience with the simplest thing. It doesn't need to be influenced by India, or it doesn't need to be influenced by the Brazilians. Just fine being American, but somehow being a Lebanese American and having the ear for maybe some other music and you know, feeling comfortable with that, I, I, it was easy for me to do, and it served me. It did me well. You know, now I have friends and former students like Lupin and you know contemporaries like Cezanne. You know, it really makes my life richer. And um, we find a common ground. We don't play stylistically you know, any anything. We just really play in complement to how we make the other person sound correct. You know. Eu perguntei para ele é, como é sair e entrar de vários estilos de música diferentes. Ele falou que na, nos Estados Unidos é, não tem como você pegar muito uma riqueza musical, né? Então ele morou na, na África, ele morou aqui no, no Rio por um tempo, ele morou é, na Índia. Então ele falou que pegando um pouquinho de cada cultura diferente, ele consegue desenvolver, é, não para tocar um estilo certo dele, mas para acompanhar as pessoas e fazer elas soarem de um jeito diferente com o modo dele tocar. Yeah, you know, and all the lessons, all the lessons in jazz music, learning the feel of the music and all, just as a lesson, you know, I mean, I'm never going to swing my dude yelling to the band, you know, it's not going to happen. But I have my own swing, you know, and, and so you have to fall in love with the way that you feel with the influences you have. That's the main thing that people, from my, from where I'm coming from, that's what people are missing. Mm -hmm. Love, loving the way yeah. they feel themselves. E ele falou também que é, o jazz é sempre uma lição, né? Então, você tem que aprender a amar e gostar o jeito que você toca, o jeito que você se sente. Para conseguir, ele falou, ele nunca vai conseguir swingar é, como swing a banda do, do que é, então. Mas ele ama o jeito que ele swinga. Então, é sempre complementando as outras pessoas que, que tocam junto com ele. Certo. Yes. <laughs> certo. So, um, and you have, like, more than 170 articles published. Um, right? Actually, no, it's probably uh, 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 art, um, albums. That uh, I've, uh, albums? Yeah, yeah. That I've recorded on. I, I, mean, I actually do, I, I read, you know, I read a lot, but mm -hmm. not, not that much. Right. Yeah, but. Is there any specific one you'd like to talk about? Your favorite? Um, well, I just did a record with uh, the great Panamanian piano player named Danilo Perez, and um, <clears throat> and it's he's great. You know, he's a great he's a great educator. He's a great musician, and he's really a great humanitarian. So even as a band, the intention of music. It's really about the human experience for him, and you know, and we found each other and sharing a lot of that. And so it's a very, very you know, soulful, but a very rich uh, uh, compositionally. And he writes great. So it's, it's, I, for my taste, it's, it sounds, the music sounds very honest and simple, but it's very well 
um, orchestrated and it could even be considered complex, but the guys really, the guys really play great in the, in the room. And um, so uh, that's that's right now. That's been happening now. Uh, that's I've been on my mind. Eu pedi para ele falar um pouquinho do, de algum álbum que ele gravou. Ele falou que o último álbum que ele gravou foi com um pianista chamado Danilo Pérez. Ele falou ele é um humanitário, então ele consegue conciliar é, a música para as pessoas, né? Então ele falou que ao mesmo tempo que ele é muito simples e humano, é, a música é, pode, pode ser considerada complexa, mas é bem muito bem orquestrada e muito bem feita. That's that, but here I'm in Brazil with a great Argentine, playing with the Sao Paulo Symphony, with a great Argentinian composer named Oswaldo Goleo. And uh, so there's a small group of us. We're actually playing a concerto written for cello for Yo-Yo for Yo Ma. But um, he doesn't do it, uh, an amazing movie for Yo-Yo Ma, for Yo -Ma and, uh, Lisa Wallace thing. Play. So we're playing now at, at Symphony Hall. And, Again, I'm not performing as a jazz musician, you know. I'm really trying to serve the moment and become, have a, what I would say, a, a sonic solution for their music. I mean, I'm the only guy in the, in, in the orchestra that's playing this three very big pieces here, but he lets me play as I want, you know. And uh, he's even um, transcribed, you know, what I played on the recording so that people can uh, play it. Ele falou também que ele está aqui no Brasil tocando com a Orquestra Sinfônica de São Paulo e ele é o único músico de jazz que está tocando lá. E o compositor, qual é o nome dele? Argentino, né? Osvaldo Goleiro. Osvaldo Goleiro. Ele é argentino e deixou ele muito livre para tocar, até transpôs algumas coisas que ele tocou na gravação para as pessoas escutarem. Então ele está muito feliz de fazer parte dessa cena também. So do you want to leave your MySpace and contact? Um, I have a website. That's on. Yeah. Uh, it's just my name. So it's uh -huh. just jamiehadad.com. Esse é o site dele. Gente, Jamie Haddad. Esse foi mais um programa show total na TV. Sou a Pamela Stieber. Muito obrigada. Oh.